الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ذا كيلي بدل تدر له أدت ورا كودية بدايم أدت كيت ككودية كيلي بلعي بدل بوندرا تدرند بليرم أو بين خدميان أو رطله كاها أولو سيدال هذا أبدا أو بين كي تدر كياها بلعي بدل ليت بدهن راد عند بين أولو سيدال அடுத்த கடமையான தொல்கையை அவள் தொழலாமா அதாவது ஒரு தொல்கைக்காக வேண்டி உழு செய்கிறாள் அடுத்த கடமையான தொழுகைக்காக வேண்டியும் உழு செய்ய வேண்டுமா இப்படியான ஒரு கேள்விக்காக வேண்டி அங்கே விடை சொல்லப்படுகின்றது எப்படி என்று சொன்னால் கடமையான தொழுகையின் ஆரம்ப நேரத்தில் உழு செய்து அதே உழுவுடன் அடுத்த கடமையான தொழுகை வரும் வரைக்கும் தான் நாடியவாறு கடமையான தொழுகை சுண்ணத்தான தொழுகைகள் அல்குரான் ஓதுதல் போன்ற வணக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியும் அடுத்த கேள்வி மேற்குறிப்பிட்ட பெண் ஃபஜர் தொழுகைக்காக செய்த உதவுடன் துஹா தொழுகையையும் தொழ முடியுமா அதாவது தொடர்ச்சியாக இந்த வெள்ளை படரக்கூடிய இந்த பெண் ஃபஜர் தொழு தொழுகைக்காக வேண்டி ஒழு செய்கின்றாள் அதே தொடர்ந்து துஹா தொழுகையையும் தொழலாமா இதற்கான விடை என்னவென்று சொன்னால் அவ்வாறு தொழுவது கூடாது ஏனென்ற சொன்னால் துஹா தொழுகை என்பது தனியாக நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு தொழுகையாகும் இப்பெண் அத்தொழுகைக்கென தனியாக உழு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இப்பெண் தொடர் உறுதி அதாவது தொடராக அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த குருதி போக்கு அதாவது இரத்த போக்கு பெண்ணின் நிலையிலே இருக்கிறாள் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தொடர் இறுதி போக்கு ஏற்படும் போது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் அதன் நேரம் நெருங்கும் போது உது செய்து கொள்ள வேண்டும் என கூறியுள்ளார்கள் எனவே இப்படியான தொடர்ச்சியாக ஏற்படக்கூடிய இந்த பெண் வந்து அந்தந்த தொழுகைக்குரிய நேரம் நெருங்கும் போது அவள் உது செய்து அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும் ஃபஜ்ரு தொழுகையின் நேரம் வைகரை உதயமாகிலிருந்து சூரியன் உதயமாகும் வரைக்குமான நேரமாகும் அதே போல் துஹருடைய தொழுகை நேரத்தை பொறுத்தவரையில் சூரியன் உச்சியிலிருந்து மேற்கு பக்கமாக சாய்ந்ததிலிருந்து அசர் நேரம் வரும் வரைக்கும் ஆகும் அதாவது உ சூரியன் உச்சிக்கு வந்ததிலிருந்து அசர் நேரம் அசருடைய தொழுகை நேரம் வரும் வரைக்கும் அசர் தொழுகையின் நேரம் துஹர் தொழுகையின் நேரம் முடிந்ததிலிருந்து சூரியன் மறையும் வரைக்கும் ஆகும் அதே போல் மகரிப் தொழுகையின் நேரம் சூரியன் மறைந்ததிலிருந்து செம்மேகம் மறையும் வரைக்குமான நேரமாகும் இஷா தொழுகை நேரம் செம்மேகம் மறைந்ததிலிருந்து இரவின் நடுநிசி வரைக்கும் ஆகும் அடுத்த கேள்வி மேற்குறிப்பிட்ட பெண் அதாவது அந்த தொடர்ச்சியாக அவளுக்கு அந்த வெள்ளை போக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த பெண் இஷா தொழுகைக்காக எடுத்துக்கொண்ட உதவுடன் நடு இரவு பிந்திய அந்த தொழுகைகளை நடு நிசிக்கு பின்னால் வரக்கூடிய அந்த நஃபிதான தொழுகைகளை அவள் தொழலாமா அந்த தொழுகையில் ஈடுபடலாமா இந்த தொழுகையை பொறுத்தவரையில் அவள் ஈடுபடக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் இஷாவுடைய நேரத்துக்கு அவள் எடுத்த தொழுகையில் அந்த நேரத்துக்குள் வேண்டிய தொழுகைகளை அவள் தொழுது கொள்ளலாம் அது அல்லாத இந்த நடுநிசிக்கு பின்னால் வரக்கூடியது அது இஷாவுக்கும் சுபவுக்கும் இடையில் பிரித்து காட்டக்கூடிய ஒரு நேரம் அது இஷாவுடைய நேரம் அல்ல அப்போ எனவே அந்த நேரத்தில் அவள் தனியாக ஒது செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்து ஆனால் இதுக்கு பல உலமாக்கள் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கருத்து இருக்கின்றது இந்த இஷாவுக்கு எடுத்த தொழுகை அந்த உது இஷாவுக்கு இஷா தொழுகைக்காக எடுத்த உதுவுடன் அவள் அந்த நடுநிசிக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவளுடைய நஃபிலான தொழுகைகளை என்ன செய்யலாம் தொழுது கொள்ளலாம் என்பது மிகவும் சரியான ஒரு கருத்தை அதிகமாக உலமாக்கள் அதனை சரி காண்கின்றார்கள் அடுத்ததாக வெள்ளைப்படுதல் போன்ற இந்த விட்டு விட்டு வெளியேறும் இந்த விடயங்கள் உது செய்துவிட்டு தொழுகைக்கு செல்லும் முன் மீண்டும் அது ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு பெண் அவளுக்கு அதிகமாக தொடர்ச்சியாக இந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுகிறது ஆனால் அந்த சில நேரத்தை குறிப்பிட்டு உது செய்து தொழுகைக்கு போகும்போது அவளுக்கு ஏற்படுகிறது அந்த வெள்ளைப்படுதல் அப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு இடம்பெறும் பெண் எவ்வளவு நேரம் தனக்கு வெள்ளைப்படுதல் போன்றன ஏற்படாமல் இருக்கும் என்பதை கணக்கிட வேண்டும் அவள் எந்த எவ்வளவு நேரம் அந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படாமல் இருக்க முடியும் என்றதை அவள் கணக்கிட வேண்டும் தொழுகைக்கான நேரம் நுழைந்த பின் தான் கணக்கிட்ட நேரத்திற்குள் உதவு செய்து தொழுது கொள்ள வேண்டும் 
மேலும் அவளுக்கு தெளிவான முறையில் வெள்ளைப்படுதலையும் வெள்ளைப்படாது இருப்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் அவள் ஒவ்வொரு தொழுகையில் நேரம் நுழைந்த பின்னரும் உதவி செய்து தொழுது கொள்வாள் எனவே இப்படி அவளுக்கு அந்த நேரம் தெரியாமல் இருந்தால் அவள் ஒவ்வொரு தொழுகையும் நுழை நுழைந்ததன் பின்னால் அந்த தொழுகையுடைய நேரம் நுழைந்ததன் பின்னால் உடனே அது உதவி செய்து கொண்டு அவள் தொழுது கொள்வாள் அடுத்ததாக வெள்ளைப்படுதல் போன்றன ஏற்பட்டு உடலில் அல்லது ஆடையில் பட்டுவிட்டால் அப்பெண் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்பட்டு அந்த வெள்ளை திரவம் வந்து அவருடைய ஆடையிலேயோ அல்லது உடல் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த இதை பொறுத்தவரையில் கற்பைப்பையுடன் தொடர்பானவைகள் வெளியேறினால் அவை சுத்தமானதாகும் எனவே அவை உடலிலோ ஆடையிலோ பட்டுவிட்டால் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் சிறுநீர் பையுடன் தொடர்பானவைகள் வெளியேறினால் எந்த திரவமாக இருந்தாலும் சிறுநீர் பையுடன் தொடர்பான திரவம் வெளியேறி ஆடையிலேயோ உடையிலோ பட்டால் அந்த இடத்தை அவள் என்ன செஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த கேள்விக்குரிய விடை இதுவாகும் அடுத்த விடயம் மேற்குறிப்பிட்ட பெண் உது செய்யும் போது உறுப்புக்களை மாத்திரம் கழுவி கொள்வது போதுமானதா அதாவது அடிக்கடி அந்த வெள்ளை படரக்கூடிய பெண் அவளுடைய உறுப்பை மாத்திரம் கழுவி கொண்டால் போதுமா என்ற கேள்விக்கு கற்பப்பையிலிருந்து வெளியேறுபவராக இருந்தால் உழு செய்யும் உறுப்புகளை மாத்திரம் கழுவி கொள்வது போதுமானது சிறுநீரிலிருந்து வெளிப்படையாக இருந்தால் அவை வெளியேறும் இடத்தையும் அவை உடலிலோ ஆடையிலோ பட்ட இடங்களையும் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் அது கற்பப்பாயுடைய தொடர்பான எந்த திரவமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தை மட்டும் நாங்கள் கழுவி கொள்வது மார்க்கம் எங்களுக்கு வலியுறுத்தியிருக்கிறது அது அல்லாத சிறுநீர் பாய் தொடர்புடைய எந்த திரவங்களாக இருந்தாலும் அதனை அவள் கட்டாயமாக அதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இங்கே வலியுறுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக இஹ்ராமுக்காக இரண்டு ரகா தொழுகைகளை மாத விட ஏற்பட்ட பெண் எவ்வாறு தொல வேண்டும் மேலும் தனக்குள் இரகசியமாக திக்ருஹல் அல் குரான் ஆகியவற்றை ஓதுவது கூடுமா இந்த கேள்விக்குரிய விடை முதலாவது நாங்கள் இஹ்ராம்த்துக்கென்று இஹ்ராம் நாங்கள் கட்டினால் அல்லது இஹ்ராமுடைய நியத்து வைத்தால் இதற்கென்று ஒரு தொழுகை இரண்டு ரக்கா சுன்னத் சிலர்கள் தொழுவார்கள் இதற்கென்று தொழுகை நபிசல்லா அலே வஸ்லாம் அவர்களுடைய சோல் செயல்லையோ அல்லது ரஸ் நபிசல்லா வஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே அறித்ததாகவோ இல்லை எனவே இந்த இப்படியான ஒரு தொழுகை இல்லை அடுத்தது இஹ்ராமுக்கு முன்னரே ஒரு பெண்ணிற்கு மாத விடா ஏற்பட்டால் அவளுக்கு இஹ்ராம் செய்து கொள்ள முடியும் தான் சுத்தமாகும் வரை காத்திருந்து தவாஃப் மற்றும் சை போன்றவற்றை செய்து கொள்ள முடியும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் மனைவி அஸ்மா பின்த் உமேஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் துல் ஹுலைஃபாவில் வைத்து பிரசவ இரத்தம் ஏற்பட்ட போது நபி அவர்கள் அவர்களுக்கு குளித்து இஹ்ராம் ஆடையை அணிந்து நியத்தையும் வைக்குமாறு கூறினார்கள் இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் எனவே அவள் அல் குரான் ஓத முடியா முடியுமா என்றால் முடியும் தேவையின் நிமித்தம் அதாவது அவளுக்கு கட்டாயமான அது ஓதக்கூடிய தேவை இருந்தால் அவளுக்கு ஓத முடியும் அல் குரானை ஓதிக்கொள்ளலாம் அல் குரானை வணக்கமாகவும் அதை ஓதி அல்லாஹுவை நெருங்குவது மாத்திரமே நோக்கமாக இருந்தால் தான் சுத்தமாகும் வரை காத்திருப்பது அவசியமாகும் எனவே அப்போ இப்படியான அல்லாஹ்விடத்தில் நே என்ன வணக்கமாக அதனை செய்வதற்காக வேண்டி அப்படி அவள் அல்லாஹ்விடத்தில் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக வேண்டி அந்த அல் குரானை ஓதுவதாக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் அவள் சுத்தமாகும் வரை அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதனை எதிர்பார்க்க வேண்டும் சுத்தமாகியதன் பின்னால் தான் அந்த அல் குரானை அவளுக்கு ஓதலாம் எனவே இன்ஷால்லா அடுத்த அமர்வில் ஏனைய சில கேள்விக்குரிய பதில்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் வாஹ்ருதானான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ